ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன இங்க கால் பண்றீங்க கார்த்திக் மேடம் காரைக்குடி இருந்து பேசுறேன் மேடம் கார்த்திக் யார கேக்க போறீங்க எனக்கு இந்த கேக்கிங் மேடம் ஓகே டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க கார்த்திக் 26890 மேடம் 26890 ஆ காலையில 6 மணிக்கு காலையில 6 மணிக்கு ராசி நட்சத்திரம் துலாம் ராசி சுவாதி நட்சத்திரம் சும்ம லக்னம் மேடம் துலாம் ராசி சுவாதி நட்சத்திரம் விதிவிலக்கு <laughs> 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 நீங்களே <laughs> ஆகவே இந்த அமைப்பின்படியும் நீங்களே சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறதுனாலையும் உறுதியாக ஏப்ரலுக்கு பிறகு வெளிநாடு அமைப்புகள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நல்லபடியாக போயிட்டு நல்லா இருப்பீங்க எப்போவுமே வந்து சிம்ம லக்கணத்திற்கு சனி தசை நல்ல பலன்களை செய்யாதுன்னு சொல்லுவேன் அதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் விதிவிலக்குகள் இருக்குது இங்கே வந்து ஆறாம் வீட்டிற்கு பனிரெண்டாம் வீட்டில் இங்கே நல்ல விதமான அமைப்பு ஏன் சனி தசை இந்த சிம்ம லக்கணக்காரருக்கு ஏன் சனி தசை உங்களுக்கு நன்றாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆறாம் வீட்டிற்கு பனிரெண்டாம் வீட்டில் அவர் மறைஞ்சு சுபரான உச்சனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் எப்போது ஒரு கிரகம் உச்சனுடைய வீட்டில் இருக்கிறதோ அப்போது அந்த கிரகம் சுப விஷயங்களை சுப காரகத்துவங்களை சுப ஆதிபத்தியங்களை தரும் என்கிற என்கிறது ஒரு விதின்றதுனால இங்கே உங்களுக்கு வெளிநாட்டு வேலையில் வெளிநாட்டிலேயே நிம்மதியான ஒரு சூழலை இந்த சனி தசை கண்டிப்பாக கொடுக்கும் சுபரான குருவின் உச்ச வீட்டில் இருக்கிறனாலையும் அவர் பனிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிறனாலையும் ஆறாம் இடத்தை தொடர்பு கொள்ளாமல் தன்னுடைய மூன்றாம் பார்வையால் சனி ஏழாம் இடத்தை தொடர்பு கொள்றதுனாலையும் இந்த சனி உங்களுக்கு வெளிநாட்டு வேலை வெளிநாட்டில் நல்ல அமைப்பு திருமணம் புத்திரபாக்கியம் போன்ற நல்ல விஷயங்களை தரும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் கார்த்திக் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த காலர் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன எங்களுக்கு கால் பண்றீங்க என் பேர் ரமேஷ் பாண்டிச்சேரில இருந்து கால் பண்றேன் ரமேஷ் சார் யாருக்கு சார் பார்க்க போறோம் எனக்கு தான் எனக்கு தான் மேடம் உங்க டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க சார் 28 பிறந்த பிறந்த நேரம் நேரம் சார் 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 மணி ராசி ராசி நட்சத்திரம் ராசி வந்து ரோகிணி ரோகிணி நட்சத்திரம் சார் என்ன கேள்வி கேட்கணுமோ நம்ம குருஜி இருக்காங்க வணக்கம் குருஜி வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க நல்லா இருக்கும் தொண்ணூறு கிட்ஸுக்கு அப்புறம் நைன்டி சிக்ஸ்டி கிட்ஸ் நைன்டி கிட்ஸுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டி கிட்ஸ் வந்துருக்கிறீங்க ஆமாம் ஜாதகமே ஒரு விஐபி ஜாதகமாக இருக்கு சொல்லுங்க சார் பௌர்ணமி யோகத்தில் ரெண்டு உச்ச கிரகங்கள் விருச்சிகள் லக்னத்தை பார்க்க பிறந்த காலையில் ஆறு மணிக்கு தானே பிறந்தீங்க ஆமாம் ரிஷபராசி விருச்சிகள் லக்னம் தானே ஆமாம் கொஞ்சம் ஊரில் பெரிய மனுஷனாக இருப்பீங்களே வாய்ப்பில்லை <laughs> 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 சனி வந்து நான்காம் இடத்துல வலுவான ஒரு இடத்துல பாபத்துவம் ஆகி குருவின் பார்வையோ வேற எந்த விதமான சுபத்துவ அமைப்புகளே இல்லைன்னா முதல்ல வந்து தொழில பாதிப்பார் ஏன்னா அவர் ஜீவனஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் 
கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நான்காம் மாதத்திலேருந்து பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் சுத்தமாக நல்லா இருக்க மாட்டீங்க பேசிக் என்ன இருந்தாலும் பேசிக் வலுவான ஒரு ஜாதகம் இந்த அமைப்பை பற்றி சொல்ல போனால் சாப்பாடு துணிமணி உண்ண உணவு உருக்க உடை உருக்க உறைவிடம் ஒரு எந்த ஒரு ஒரு இதத்துக்கும் கஷ்டமே இல்லாத ஒரு ஜாதகம் தான் பிறந்ததுலேருந்து அப்படிலாம் ஒன்றும் பெருசாக நீங்கள் கஷ்டப்படலை ஏதோ ஒரு அடக்கு ஒரு அடக்க அமைப்பில் ஏதோ அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஏதோ இருக்கிறேன் மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்களே தவிர ஜாதகம் வந்து ஒரு அருமையான ஜாதகம் ரெண்டு கிரகம் உச்சமாக இருக்குது ஆறுக்கு ஆறாம் இடத்துல லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் எப்போதுமே சனி பாபத்துவம் அடையக்கூடாதுன்னு அடிக்கடி சொல்கிறேன் நான்காம் இடத்துல சனி உட்காந்து பாபத்துவமாகி பத்தாம் வீட்டை பார்த்ததுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரல் இருந்தே தொழில் வேலையில் சுத்தம் ஒன்றுமே கிடையாது வருகின்ற புதன் பக்தியில் இருந்து எட்டுக்கு அதிபதி பனிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிறதுனாலையும் பனிரெண்டாம் வீட்டில் அவர் கேதுவோடு சேர்ந்து சுபமாக இருக்கிறதுனாலையும் சுகருடைய வீட்டில் இருக்கிறதுனாலையும் பிப்ரவரி மாதத்திற்கு மேலே தான் வேலை தொழிலில் உங்களுக்கு அமைப்புகளே நடக்கும் இன்னொரு ஒரு மாதம் ஆகும் பிப்ரவரி பிப்ரவரி மாதத்துக்கு அப்புறம் வேலை கிடைக்கும் மார்ச் ஏப்ரல் மாதத்துக்கு பிறகு வேலை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால பிப்ரவரியிலே அதற்கான அமை ஃபவுண்டேஷன்லாம் வந்துடும் வாழ்நாள் முழுக்க சரி ஆ வெளிநாட்டு வாய்ப்பு உண்டு வெளிநாட்டு வாதம் புதன் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல தான் இருக்கிறார் கேதுவோடு சேர்ந்து இருக்கிறார் ராகு கேதுக்களோடு சேர்ந்து எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்களில் சுபத்துவமாக இருக்கிற கிரகங்கள் தூர இடங்களுக்கு நகர்த்தும் அப்படிங்கிறது விதி அந்த அமைப்பின்படி பனிரெண்டாம் இடம் எட்டாம் அதிபதி பன்னெண்டாம் இடத்துல வலுத்து வலுத்து இருக்கிறதுனால கடை கடைசி வரைக்கும் உள்நாட்டில் வேலை கிடைக்காம சோமாலியால வேலை கிடைச்சா கூட பரவாயில்ல இப்ப சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஈரான்ல வேலை கிடைச்சா கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு வாய் விட்டு கதற வச்சு அதன் பிறகு தூர இடங்களுக்கு நகத்தும் அந்த அமைப்பின்படி கொஞ்சம் வெளியில தான் போவீங்க முதல்ல வந்து வெளி மாவட்டங்களா கூட இருக்கலாம் ஹைதராபாத் பெங்களூர் மாதிரியான வெளி மாவட்டங்களா கூட இருக்கலாம் உங்களுடைய நெகட்டிவ் அத்தனையும் முடிந்து விட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுல இருந்து வேலை இல்லாமல் இருந்த அத்தனை நிலைமை இன்னும் கூடுதலாக சொல்ல போனால் சனி திசையை கூட சேர்ந்து அஷ்டம சனியும் சேர்ந்து விட்டது ஆக கோட்சார நிலைமையிலும் கோட்சார நிலைமையும் சரியில்லை தசாபக்தி அமைப்புகளும் சரியில்லை அப்படின்ற நிலைமையில் நிச்சயமாக பிப்ரவரி மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு வேலை அமைப்புகள் தூர இடங்களில் கிடைக்கும் அதன் மூலம் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு அமைப்பு இருக்குது என்ன இருந்தாலும் வந்து ஜாதகம் வலுவாக இருக்கிறது பௌர்ணமி யோகமும் லக்னத்தில் சுப கிரகங்களும் ரெண்டு உச்ச கிரகமும் லக்னத்தை பார்க்குறதுனால மிகப்பெரிய யோக ஜாதகம் தான் பிப்ரவரி மாதத்துக்கு பிறகு இந்த அமைப்பு மாறும் மா ஏப்ரல் இருந்து ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த கால ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க நான் தாராபுரத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகேம்மா உங்க பேர் என் கணவருக்கு பார்க்கணும் ஓகே அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா 14/7/1965 ஓகேம்மா பிறந்த நேரம் சிம்மலக்கணம்மா <laughs> 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 சிம்மலக்கணம் உத்திராட நட்சத்திரம் ஆமாமா சனி தசை நடக்குது சொல்லுங்கம்மா உடல் ஆரோக்கியம் தொழில் எப்படி இருக்கும் கேட்கணுங்க ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளாமல் ஏழாம் இடத்தை தான் தொடர்பு கொள்கிறார் இன்னொன்று அவர் ராசிநாதன் வரமா சனி தசை கெடுதல்களை செய்யாது சரிங்க சிம்மலக்கணத்திற்கு சனி தசை கெடுதல் செய்யும் அப்படின்னு நான் பேசுறத பார்த்து பயந்துட வேண்டாம் அது ஒரு பொதுவான விதி சரிங்க இங்க இந்த அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி கணவருடைய ஜாதகமே ரொம்ப யோக ஜாதகம் ஆறாம் இடத்தோடு மூன்று சுபகிரகங்கள் அதாவது பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரன் இரண்டாவது புதன் சுக்கரன் மூன்றாவது குரு அத்தனை சுபகிரகங்களும் ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளுது அங்கே ஆறாம் இடத்து அதிபதி ஆறுக்கு ரெண்டாம் வீட்டில் உட்காந்து ஏழாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு தான் தசை நடத்துறார் அதனால வந்து உடல் ஆரோக்கியத்தில் பெரிய கவலைகள் பெரிய கஷ்டங்கள் சின்ன சின்ன ஜுரம் வழக்கமாக எல்லா மனிதர்களுக்கும் வர்ற ஒரு காய்ச்சல் மண்டியடி தான் வருமே தவிர பெரிய உயிர்கொல்லி நோய்கள் அந்த நோய் இந்த நோய்னு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைம்மா லக்னாதிபதி தசையும் ராசிநாதன் தசையும் கெடுதலை செய்ய கெடுதல்களை செய்யாதுன்றது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விதி இங்கே மகர ராசிக்கு அதிபதி சனி அவருடைய ராசிநாதன் அவரே வந்து அந்த தசை வர்றதுனால சனி தசை நிச்சயமாக கெடுதல் பண்ணாது ஜாதகமே கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் பிறந்திருக்கிற ஜாதகம் சனி சூரியன் வந்து பதினொன்றாம் இடத்துல வர்கோத்தமமாக இருக்கிறார் லக்னாதிபதி வந்து வர்கோத்தமமாக புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் எப்போவுமே ஆறாம் அதிபதி வலுத்தா ஆறாம் அதிபதியை விட லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கின்ற நிலைமையில வந்து நோய் தொந்தரவுகள் கட்டுக்குள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத விதி அந்த அமைப்பின்படி சூரியன் புனர்பூச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் உட்காந்து மிக வலிமையாக லக்னாதிபதி வலிமையாக இருக்கிறதுனால அந்த ஆறாம் அதிபதியோட பிரச்சனைகள் வந்து நடக்காது ஏழாம் அதிபதி அவர் வந்து ஒரு நல்ல மனைவி க
சந்திரன் சந்திர அதியோகம்னு சொல்லுவோம் அந்த சந்திர அதியோகம் புதன் தசை கேதச சுக்கர புதன் தசை சுக்கரதசில எல்லாம் அந்த சந்திர அதியோகம் இருக்குன்ற ஒரு நல்ல அருமையான ஜாதகம் நல்லா இருப்பாருமா ராசியை இத்தனை கிரகங்கள் பார்க்கறதும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறதும் ஆறாம் இடம் சுபத்துவமானாலே பாபத்துவமான நோய் தொந்தரவுகள் நிச்சயமா கிடையாது ஆறாம் இடம் சுபத்துவமான சுப விஷயங்கள் தான் இருக்குன்றது அடிக்கடி நான் என்னுடைய வகுப்புகளில் கூட சொல்றேன் ஆகவே ஆறாம் இடம் கூடுதலான சுபத்துவம் பெற்று ஆறாம் இடத்திற்கு இரண்டாம் இடத்தில் ஆறாம் அதிபதி இருந்து ஏழாம் இடத்தை தொடர்பு கொள்றதுனால ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கம்மா நோய் தொந்தரவுகள் இருக்காதுமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் வந்துருது நோயினாலே வந்து நம்ம வந்து பொதுவாக பேசுறதும் வெண்டி விலை இப்ப எனக்கு ரொம்ப பயமாவே இருக்கு ரெண்டு காலர் இது வரைக்கும் சிம்ம லக்கணம் சனி தசைன்னு வந்துட்டாங்க இந்த பொதுவாக பேசுறதுனால வர்ற பயம் அதாவது சிம்ம லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத சனி தசைன்னு பேசுவேன் எல்லாவற்றிற்கும் ஜோதிடத்துல விதிகள் இருக்கு விதி விளக்குகள் இருக்கின்றன விதியை விட விதி விளக்குகளை தான் நீங்க வந்து முக்கியமா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுகின்ற ஜோதிடம் நான் அப்ப அந்த விதியை விட விதி விளக்குகள் இதா இருக்கிறது தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் இந்த மாதிரி இப்ப ரெண்டு ரெண்டு பேருக்குமே நான் அந்த விதி விளக்குகளை சொன்னேன் அடுத்த நேரம் பார்த்தலாம் ஹலோ வணக்கம் 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 மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க நாங்க வந்து சென்னையில இருந்து தான் பேசுறேன் மேடம் என் பையனுக்கு பாக்கணும் ஓகேமா அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க நான் பேர் வந்து கணேஷ் அவன் பேர் டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து 21 9 29 95 95 பிறந்த நேரமா காலையில 3:50 காலையில 3:50 ராசி நட்சத்திரம் ஆயில்ய நட்சத்திரம் கடக ராசி வருது <laughs> சரி <laughs> <laughs> மேற்படிப்பு uh, வேலைக்கு <laughs> 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 அதுக்கும் <laughs> 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 அமைப்பாயம் <laughs> தாய் தகப்பன் சம்மதத்தோடு விருப்பப்பட்ட பெண்ணை திருமணம் பண்ணி திருமணம் செய்து கொண்டுகிற அமைப்பு அவங்க மகனுக்கு சுக்கரதசை நடந்தாலே வலுப்பற்ற சுக்கரதசை நீசபங்க நீச்சபங்க ராஜயோக அமைப்பில் இருக்கின்ற சுக்கரதசை நடந்துட்டாலே அதுவரை இல்லாத ஒரு அமைப்பில் விருப்ப திருமணம் வந்துடும் இப்போவே தம்பிக்கு ஒரு ஒரு சில விருப்பங்கள் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து தாய் தந்தையே கட்டுப்பட்டு இருக்கும் எப்போது கடகலக்கணம் கடகராசியாகி குரு பார்த்துட்டாரோ அப்போ வந்து அம்மா பேரில் ரொம்ப பாசமானவராக அம்மாவை எந்த காலத்திலையும் விட்டுக் கொடுக்காத ஒரு நபராக இருப்பார் ஆகவே தாய் தகப்பனோட விருப்பத்தின்படி தான் இவருடைய திருமணம் நடக்கும் வெளிநாடு வெளிநாட்டில் போய் படிப்பார் வெளிநாட்டு சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களும் அவருக்கு நல்லா இருக்கும் 
அதே மாதிரி வெளிநாட்டிலேயே வேலை செய்கிற அமைப்புள்ள ஜாதகம் விருப்ப திருமணமாக அமையும் இருபத்தெட்டு வயசுலேருந்து ரொம்ப நல்லா இருப்பாருமா இருபத்தெட்டு வயசில் தான் கல்யாணம் ஆகும் வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றி மேம் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த காலர் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கால் பண்றீங்க என் பேர் ஆனந்தி நான் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் ஆனந்தி யாருக்காக கேட்க போறீங்க என் பொண்ணுக்காக பார்க்கணும் மேடம் ஓகேம்மா அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 33398 பிறந்த நேரம் அதிகாலை 2:11 2:11 அதிகாலை ராசி நட்சத்திரம் மேஷ ராசி அஸ்வினி நட்சத்திரம் மகர லக்னம் மேடம் மேஷ ராசி அஸ்வினி நட்சத்திரம் மகர லக்னம் மகர <laughs> 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 செவ்வாய் சுபத்துவமானாலே மருத்துவம்ன்றது அடிக்கடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே செவ்வாய் வந்து மறைமுகமாக குருவுடன் சேர்ந்து குருவும் சனியும் பரிவர்த்தனையாகி செவ்வாய் குரு சேர்ந்த நிலைமை வந்ததுனால இவர்கள் மருத்துவம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இவர் ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு செவ்வாய் குரு தொடர்பு கொண்டாலே மருத்துவம் படிப்புகிற படிக்கிற அமைப்பு இந்த இந்த அமைப்பின்படி குரு பரிவர்த்தனையாகி சூரியன் செவ்வாயோட மறைம மறைமுகமாக உட்கார நிலைமை வர்றதுனால அவர் சூரியன் சுபத்துவமாகி எட்டாம் இடத்திற்கு எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிறதுனால இந்த சூரிய தசை கெடுதல்களை செய்யாது அதற்கு பதிலாக வெளி மாவட்டம் வெளி மாநிலம்னு தூர இடங்களுக்கு அனுப்பும் அதுதான் அமைப்பு சரிங்க மகர் லக்னத்திற்கு நீங்கள் பயப்படுற மாதிரி எந்த விதமான கெடுதல்களையும் இந்த இது சூரியன் கொடுக்க மாட்டார் ஒரு விதியை சொல்லியிருக்கிறம்மா அவயோக கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் நட்பு வலுவோடு இருந்தால் கெடுதல் செய்யாதுன்னு ஒரு இடத்துல பேசுகிறேன் பாருங்கள் வின் டிவிலே நான் லைவில் சொல்லியிருக்கிறேன் சரிங்க அந்த அமைப்பின்படி மகர் லக்கணத்திற்கு இந்த சூரிய திசை வரக்கூடாத ஒரு அட்டமாதிபதி திசை என்றாலும் சூரிய சந்திரர்களுக்கு அட்டமாதிபத்திய தோஷம் இல்லை என்பதன்படியும் இவர் எட்டுக்கு எட்டில் மறைந்து மூன்றாம் இடமாகிய நட்பு ஸ்தானத்தில் குருவோட வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிறதுனாலையும் மறைமுகமாக வீடு கொடுத்த குரு பகவான் பரிவர்த்தனையாகி அங்கே அவருடன் சூரியனுடன் இணைந்திருக்கிறதுனாலையும் நிச்சயமாக இந்த குழந்தைக்கு சூரிய திசை கெடுதல்களை செய்யாதுமா வேற ஏதாவது கேட்கணுமா வெளிநாட்டுல போய் பிஜி கண்டிப்பா பண்ணும் மருத்துவ படிப்ப வெளிநாட்டுல தான் படிக்கும் நீங்க வந்து ஒருபோதும் ஒரு துளி அளவு கூட சூரிய ரசி இந்த குழந்தைக்கு கெடுதல் பண்ணணும்னு நினைக்க வேண்டாம் நிச்சயமாக இந்த குழந்தைக்கு வெளிநாட்டுல போயிருக்கும் அதே நேரத்துல வெளிநாட்டுல பொறுத்து கொஞ்சம் மனசு கஷ்டம் தானே தாய் தகப்பன் இல்லாம தாய் தகப்பனுடைய ஆதரவு அன்பு அரவணைப்பு இல்லாம தனியா போய் உட்காந்து ஒரு ரூமுக்குள்ள தானே சமைச்சு தானே இது பண்ணி எல்லாமே தானே படிச்சு ஒரு ஹோம் சிக்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு தனிமை துயரை மட்டுமே சூரியன் கொடுப்பாரே தவிர மற்றபடி வந்து எந்த விதமான கெடுதலையும் நிச்சயமாக தரமாட்டார் அருமையான யோக ஜாதகமா லக்னத்துல சுக்கரன் இருப்பதும் சனி வலுத்திருப்பதும் பரிவர்த்தனையின் மூலம் சனி வலுத்திருக்கிறதும் மிகப்பெரிய யோகம் அதனால எந்த நேரத்திலையும் குழந்தைக்கு வந்து சூரிய திசை கெடுதல்களை செய்யும்னு மட்டும் நினைக்க வேண்டாம் திருமணம் மட்டும் கொஞ்சம் தாமதம் பண்ணணும் சூரிய தசை சுக்கரபக்தியில் கடைசியில் தான் சூரிய தசை கடைசியில் தான் திருமணமாகும் திருமணத்திற்கு மட்டும் அவசரப்பட வேண்டாம் இதற்கடுத்து வருகின்ற அதாவது சூரிய தசை செவ்வாபக்தியில் இருந்தே நிச்சயமாக அடுத்து உயர் உயர்கல்வி மேற்கல்வி வந்து மருத்துவ மேற்கல்வி இவர் வெளிநாட்டில் தான் படிப்பார் அந்த ஒரு அமைப்பை தவிர வேறு எந்த விதமான இதையும் வந்து சூரிய தசை தராது நல்லா இருப்பார்மா சந்திர தசையிலிருந்தே சந்திரன் நான்காம் இடத்துல வலுத்திருக்கிறதுனால சந்திர தசையிலிருந்தே மிகவும் யோகங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான யோக ஜாதகமா குழந்தை நல்லா இருக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றி மா தொடர்பு கொண்டதுக்கு குருஜி ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்ததுலாம் இப்ப நம்மளுடைய குருஜி நேரத்துல வர போறது ஒரு சிறிய இடைவேளை தொடர்கிறது குருஜி நேரம் ஒரு காலர் ரெடியா இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க என்னோட பேர் மாரியப்பன் மாரியப்பன் யாருக்கு சார் பார்க்க போறீங்க எனக்கு ஆனந்த் பேசுறேன் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 84 84 1975 1975 பிறந்த நேரம் காலை 8:50 காலை 8:50 ராசி நட்சத்திரம் சார் கேட்டிங்க ராசி சதயம் 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 சரி ராசி வந்து சதயம் நட்சத்திரம் வந்து சதயம் ராசி கும்பம் கும்பராசி சதய நட்சத்திரம் லக்னா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க என்ன என்ன கேக்கணும் 
புதன் தசை இப்ப நடக்குது புதன் தசை கேது பக்தியில இருந்து உங்களுக்கு மாற்றம் கொஞ்சம் இது வரைக்கும் ரிஷப் லக்கணம்னாலே புதன் வந்து நீச்சபங்க ராஜ நீச்சபங்க அமைப்புல இருக்கிறவர் கொஞ்சம் முதல்ல கொஞ்சம் சில விஷயங்களை கெடுத்து தான் கொடுப்பாரு நீங்க செட்டில் ஆகிறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகும் கிடைக்கிற ஜாபுக்கு போங்க வேலைகள்லாம் இப்போ ஒன்றும் திருப்தியாக இருக்காது கேது புக்திலலாம் வந்து ஒன்றும் திருப்தியாக இருக்கிற மாதிரி இல்லை ஓகே எப்போ ரெண்டாம் அதிபதி ரெண்டு ஐந்து குடையவர் சூரியனோடு சேர்ந்து நீச்ச அமைப்பிலிருந்தே ரெண்டாம் வீட்டில் சனி இருக்குதோ அப்போ வந்து புதன் தசை ஆரம்பித்ததுலேருந்தே கொஞ்சம் வந்து நமக்கு வேலையில் வந்து மன திருப்தி இல்லாத ரெகனேஷன் இல்லாத நிலைமைகள் தான் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு புதன் தசை ஆரம்பித்தது இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அஞ்சு வருஷமாகவே நீங்கள் நல்லா இல்லை நிலையானும் புதன் தசை சுக்கரபக்தி எப்பவுமே வந்து ஒரு நல்ல பலன்களை செய்யும் தசாநாதன் வந்து முதல்ல வந்து நீச்சமாகி அதன் பிறகு நீச்ச பங்கம்ன்றதுனால முதல் எட்டு வருஷங்கள் கொஞ்சம் சுமாரான பலன்களையும் பின் எட்டு வருஷங்கள் கொஞ்சம் நல்ல பலன்களையும் தருவார் இந்த அமைப்பின்படியே கொஞ்சம் ஐம்பது வயசுக்கு பிறகு தான் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் ஐம்பது வயசு வரைக்குமே அப்படியே ஒரு நிலைத்தன்மை இல்லாமல் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாமல் இருந்துகிட்டே இருப்பீங்க ஐம்பது வயதுக்கு பிறகு எல்லா விதத்துலேயும் செட்டில் ஆகிற ஒரு ஜாதகம் இப்போது கிடைக்க ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு தான் கிடைக்கும் செப்டம்பர் மாதத்துக்கு பிறகு இந்த அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது கடைசியில் ஒரு நிலையான உத்தியோகம் கிடைக்கும் அதை அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு அதுலேருந்து ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு கொஞ்சம் நிம்மதியாக வேலை அமைப்பில் இருக்கிற ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கண்ணத்துக்கு அடுத்த காலர் ஹலோ வணக்கம் மேடம் திருப்பூர்ல இருந்து கவின் பேசுறேங்க கவின் சார் யாருக்கு சார் கேக் போறீங்க என்னோட फादरக்கு பார்க்கணும் மேடம் ஓகே சார் அப்பாவோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 21 11 நைன்டீன் 21 11 1960 ஓகே சார் அப்பா கே என்ன கேட்க போறீங்களோ நம்ம குருஜி இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேளுங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் தனுசு ராசி சார் வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க சார் இப்போ அப்பா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் நடத்திட்டு இருக்காருங்க திருப்பூர்லங்க சரி ராக திசை குரு புத்தி அப்பா வந்து ஒரு டெவலப்மென்ட்க்கு போலாம்னு சொல்லி லோன் வாங்குனோம் சார் சரி 17 எல்ல மாட்டிக்கிட்டீங்க 17 எல்ல ஆமா சார் அது ஃபுல்ல அப்படியே கடன் ஆயிங்க புதன் பக்தில மாட்டிக்கிட்டீங்க கடன் ஆயி போச்சு கடன் ஆயிருச்சுங்க சார் இப்ப அது அதனால சின்ன சின்ன கெட்ட பேர் ஆகி மத்த நிறுவனங்களும் அதுல கெட்ட பேர் ஆகி ஃபுல்லா அட்மிஷன் டாப் ஆயிருச்சுங்க கடன் இருக்குங்க சார் இன்ஸ்டிடியூஷன் அந்த மூணு இன்ஸ்டிடியூஷன் பழையபடி நல்ல நிலைமை டெவலப் ஆகுமா பத்தாம் இடத்த குரு பார்த்தாலே சொல்லி கொடுத்தல் வங்கி துறைன்றதை அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் பத்தாம் இடத்துல ராகுவின் குருவின் பார்வையில் இருக்கிற ராகு இருக்கு சரிங்க சார் எப்போதுமே புதன் பக்தி எப்பவுமே புதன் பக்தி வரும்போது விருச்சிகளக்கணக்காரர்கள் தொந்தரவுகளை அடைவார்கள் இது வந்து ஒரு பொதுவான விதி புதனுடைய புதனுடைய சுப அசுப பலன்களை பொறுத்து இந்த பலன் கூடும் குறையும் சரிங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எப்போ பிறந்ததோ அப்போ இருந்து உங்கள் அப்பாவுக்கு தூக்கம் போச்சு சரிங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த மூணு வருஷம் ராகு திசையில் புதன் புக்தி உங்கள் அப்பாவுக்கு கடுமையான கடன் தொல்லைகள் ஆரோக்கிய ராகு திசை கேது புத்தி சுக்கர புத்தி எப்படி இருக்கும் கடனை அடையுமா ஆமாம் சார் கேது திசை சுக்கர புக்தியில் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லப்படக்கூடிய கடன் அடைவதற்கான ஆரம்பங்கள் இருக்கும் சூரிய பக்தியிலிருந்து கடன் நிச்சு கடன் முழுக்க முழுக்க அடையும் குருதச பின்னாடி வலுத்த குருதச அதாவது சந்திரன் செவ்வாய் சுக்கரன் தொடர்பு கொண்ட குருதச வலுத்த குருதச வர்றதுனால உங்க அப்பா இதே சொல்லி கொடுக்கும் துறையில நல்லா இருப்பார் ஓகே சார் பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு ராசிக்கு பத்து லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டாலே அது வந்து ஒரு நல்ல யோகம் இங்கே ராகு பத்தாம் இடத்தோடு சிம்மம் பத்தாம் இடமாகி பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்ட குரு வலுத்த குரு பின்னாடி வர இருக்கிறதுனால இதே துறையில் உங்க அப்பா நல்லா இருப்பாரு மனசு தலைவரோட அண்ணன் சொல்லுங்க உங்க அப்பாவுடைய உங்க அப்பாவுடைய 
ரியல் எஸ்டேட் தாங்க ஒத்து வரும் ரியல் எஸ்டேட் ஒத்து வருமானு கேட்டா என்ன கேள்வி ரியல் எஸ்டேட் தான் வரும் செவ்வாய் தானே அதிக சுபத்துவம் இருக்கிறார் குரு சுக்கரன் வளர்பிரை சந்திரன் இந்த மூன்று பேரும் செவ்வாயை பார்த்து சுபத்துவப்படுத்தி கல் மண் கிரஷரு ரியல் எஸ்டேட் செகப்பு செகப்பு நிறம் செங்கல் கட்டிடம் கட்டுவதற்கான பொருட்கள் உங்க அப்பாவுக்கே குரு தசிலா கட்டிடங்களின் மூலமான வாடகை வரும் உங்க அப்பாவுக்கு உங்க தந்தைக்கு இந்த செங்கல் சிகப்பு நிறம் சம்பந்தப்பட்டதுல இப்ப இந்த ராகுதசில பட வேண்டிய கஷ்டத்தை அனைத்தையும் உங்க அப்பா பட்டுட்டாரு ராகுதச புதன் பக்தி மாதிரி நெகட்டிவான காலகட்டம் இனிமேல் உங்கள் உங்க தந்தையின் வாழ்க்கையில திரும்ப வரவே போறது இல்லை ஆக கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த ராகுதச புதன் பக்தி மட்டும்தான் உங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஹாரிபிள் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காலகட்டம் இதை போல ஒரு கஷ்ட காலம் இனிமே உங்க அப்பாவுக்கு வரப்போறது இல்ல கேதுல இருந்து எப்பவுமே ஒரு மாற்றம் வரும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த கேதுல கடனை அடைப்பதற்கான மாற்றங்கள் மட்டும்தான் அதாவது பவுண்டேஷன் ஒரு கடனை அடைக்கிறதுக்கான ஒரு மெதுவான மாற்றங்கள் மட்டும்தான் வரும் சுக்கரன்ல இதை விட கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் உங்க அப்பாவுடைய ஜாதகமே கொஞ்சம் நல்ல ஜாதகம் ஆறு கூடையவர் ஆறுக்கு மூன்று ஆறுக்கு ஆறு ஆறுக்கு எட்டு ஆறுக்கு பன்னெண்டுல மறைஞ்சா நிரந்தரமான நோயோ நிரந்தரமான கடனோ இருக்காது அந்த அமைப்பின்படி ஆறு கூடையவர் அதிகமான வலுப்பெறாமல் குருவின் பார்வையில் சுபத்துவம் மட்டும் அடைஞ்சிருக்கிறனால கடனை உங்க அப்பா நிச்சயமா அடைப்பார் ராகுதசை சூரிய பக்தியில் இருந்து உங்க அப்பாவுக்கு கடன் இருக்காது குருதசையில உங்க அப்பா இதே இன்ஸ்டியூஷன் துறை சொல்லி கொடுக்கும் துறையில அந்த குரு வந்து இரண்டாம் வீட்டில் அதிபலமாகி பத்தாம் இடத்தை பார்க்கறதுனால சொல்லிக் கொடுக்கும் துறையில ஒரு முன்மாதிரியாக உங்க அப்பா இருப்பாரு கவலைப்படாம இருக்க சொல்லுங்க நல்ல யோக ஜாதகம் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் உங்க தந்தை சாதிப்பார் வாழ்த்துக்கள் கொண்டதுக்கு அடுத்ததா நம்ம நேர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் பேர் பேச்சி மால் தங்காசில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகேமா யார்க்குமா கேக்க போறீங்க நீ மாப்ளை கேக்கணும் உங்க மாப்ளையோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா 1987 87 மாதம் மாதம் <laughs> 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 கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சார் ஆனா குழந்தை இல்ல ஒரே நோயா இருக்கு ஆமாமா விரிச்சுக்கிற ரிஷபராசிக்காரர் இளைஞர்கள் யாருமே வந்து அவங்க வயசுக்கு ஏத்த மாதிரி நல்லா இல்லைன்னு தான் அடிக்கடி பேசுறேன் சொல்றேன் கிருத்திக நட்சத்திரத்துல ரிஷபராசியில பிறந்திருக்கிறாரு ஒரு மூணு வருஷமா மகளுக்கும் மகளுக்கும் மருமகனுக்குமே கொஞ்சம் கருத்து வேற்றுமே சண்டை சச்சரவு அப்படின்னு தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் இந்த வருஷத்தோட போன வருஷத்தோட முடிஞ்சிருச்சுமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதோட வருகின்ற ஜ ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி பொங்கல் கழிச்சு பத்து நாள்ல சனிப்பயிற்சி நடக்கிறதன் மூலமா ரிஷபராசிக்காரர்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்க போறாங்க பொதுவா வந்து இப்படி நேரம் 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 பிறந்த நேரம் எல்லாம் இல்லாம மனைவி ஜாதகம் எல்லாம் இல்லாம குழந்தை எப்ப பிறக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அஷ்டமச்சனை விலகிறதே அவர் வந்து பாக்கியங்களை நிவர்த்திக்கின்ற ஒரு அமைப்பு பாக்கியங்களை தடுக்கிறது விலகிற அமைப்பு அந்த அமைப்பின்படியே இங்க இப்ப நீங்க கேட்ட நேரத்தின்படி நீங்க கேட்ட நேரம் எட்டு மணி நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் இந்த ஆறுடத்தின்படின்னு சொல்ல போனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு உங்க மகள் வந்து தாயாவாமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு கையில குழந்தை இருக்கும் ஆகவே தைரியமா இருங்கம்மா உங்க பா உங்க 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 பொண்ணுக்கு குழந்தை உண்டு முதல் குழந்தை ஆண் குழந்தை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு உங்கள் மகளும் மருமகனும் தாய் தாப்பனாவாங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு குறிச்சு தொடர்ந்து பேசலாம் அதான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சில பிரச்சனைகள் ஒருத்தருக்கு என்ன பிரச்சனை ஒரு ஒருத்தர் தகப்பனை பற்றி கேட்குறாருனா ஒருத்தர் மகனை பற்றி கேட்குறார் மகளை பற்றி கேட்குறார் ஒருத்தருக்கு வந்து இன்னொரு நேர் வந்துட்டார் பார்த்துருவோம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் நாமக்கல்ல இருந்து பேசுகிறோம் எங்கள் அண்ணாவுக்கு கேட்கணும் வெற்றி <laughs> 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 வெற்றி முதன்மையா இருக்கிறவர் அர்த்தம் உங்க அண்ணா எல்லாத்திலயும் 
நல்ல யோக ஜாதகம் தான் எல்லாத்திலயும் முதன்மையா தான் இருப்பாரு உங்க அண்ணன் திருமணம் எப்போ அமையமணம் ஏழுல வந்து கடகராசி மகர கடகராசி மகர லக்கணம் ஏழுல செவ்வாய் அந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்கும் போது கொஞ்சம் தாமதமாக திருமணம் நடக்கின்றத வந்து நான் வந்து அடிக்கடி விண் தொலைக்காட்சி நேரடியில் நேரலையில் பேசுகிறேன் இந்த அமைப்பின்படி மகர லக்கணம் ரெண்டாம் இடத்துல சனி ஏழாம் இடத்துல நீச்ச செவ்வாய் நீச்ச பங்க ராஜயோக அமைப்பில் இருக்கின்ற செவ்வாய் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தாமத திருமணம் தான் சுக்கரதச கடைசியில் தான் நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அடுத்து வர வேண்டியது சூரிய தசை வேற அதனால் திருமணம் திருமணம் கொஞ்சம் தாமதமான திருமணம்மா திருமணம் கொஞ்சம் லேட்டா தான் நடக்கும் எந்த ஏஜ்ல நடக்கும் அந்த மாதிரி நடக்கும் இருபத்தெட்டு வயசு தாமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தான் இருபத்தெட்டு வயசுல தான் திருமணம் நடக்கும் இந்த ரெண்டுல சனி ஏழுல செவ்வான்ற அமைப்பே கொஞ்சம் கடுமையான அமைப்பு தான் ஆனாலும் லக்னத்தை குரு பார்க்கறதுனாலையும் லக்னாதிபதி சுபத்துவமா இருக்கிறதுனாலையும் கொஞ்சம் நல்ல நல்ல விதமா இருக்கும் கொஞ்சம் பொருத்தம் பார்க்கறதுலாம் கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க சுக்கரனும் குருவும் நேருக்கு நேரம் இருக்கு நேருக்கு நேரம் இருக்கும்போது கொஞ்சம் கவனமா பொருத்தம் பார்க்கணும் இருபத்தெட்டு வயசுல கல்யாணம் நடக்குமா வேற ஏதாவது கேட்கணுமா ஆஹ் வேலையை பற்றி கேட்கணும் செவ்வாய் வந்து சுபத்துவம் ஆயிட்டாரோ வளர்பிரை சந்திரனோடு சேர்ந்து செவ்வாய் சுபத்துவமா இருக்கிறார் ஏழாம் வீட்டுல கட்டிடம் சம்பந்தப்பட்ட துறை தான் கட்டிடத்துல தான் இருப்பாரு கட்டிடத்தை தவிர வேற எந்த தொழிலையும் வேண்டாம் இதே தொழில அவர் மிக மிக நல்ல ஒரு அமைப்புல போவாரு ஜாதகமே நல்ல அருமையான யோக ஜாதகமாக இருக்குது தந்தை தகப்பனாருடைய தொழில நாலு மடங்கு பெருசா செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அவருக்கு இருக்கு சூரியனும் வலுத்து பத்தாம் அதிபதியும் வலுத்து இருக்கிறதுனால பத்தாம் அதிபதி உச்சம் பத்தாம் அதிபதி உச்சம் சூரியனை குரு பார்க்கிறார் சந்திர செவ்வாய் சேர்க்க அதனால கட்டிடத்துறை தான் திருமணமாகி தகப்பனானதுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய யோகம் அடுத்து வருகின்ற சூரிய திசைக்கு அப்புறம் வர்ற சந்திர திசையில் இருந்து நல்லா இருப்பார் இவருடைய முப்பத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு இவர் வந்து இவருடைய சொந்த அமைப்புகள்ல ரொம்ப நல்லா இருப்பாரு இருபத்தெட்டு வயசுல இருந்து இருபத்தெட்டு வயசுல இருந்து முப்பத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் வர்ற சூரிய தசை தொழில் கத்துக்கிற ஒரு காலகட்டம் தான் அதனால தகப்பனார் வந்து முப்பத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் இவருக்கு வழிகாட்ட வேண்டியிருக்கும் முப்பத்தி நாலு வயதிற்கு பிறகு வருகின்ற சந்திர திசையில இருந்து இவர் வந்து மிகப்பெரிய தொழில் அமைப்புகள்ல தொழில் அதிபரா பெரிய அளவுல இருப்பாருமா ரொம்ப நல்லா இருப்பாரு உங்க அண்ணன் அதோட இன்னொன்று சொல்லிட்டுமா நீ எப்படி நீ எப்படி அண்ணன் மேல ரொம்ப உயிரா இருக்கிறியோ அதே மாதிரி தங்கச்சி மேல ரொம்ப உயிரா இருப்பாருமா மூன்றாம் இடத்துல சுக்கரன் உச்சமாகி குரு வலுத்து இருக்கிறதுனால அண்ணனும் தங்கச்சியும் ஒருவருக்கு ஒருவர் இந்த பா எங்க காலத்துல பாசம் மலர்னு ஒரு படம் சின்ன வயசுல வந்தது சிவாஜி கணேசன் சாவித்திரி நடிச்சிருக்கிற படம் அது மாதிரி அண்ணன் அதை விட அதை விட அண்ணனும் தங்கச்சியும் அவ்வளோ அற்புதமா நிஜமான ஒரு எடுத்துக்காட்டான அண்ணன் தங்கச்சியா பாசத்துக்கு ஒரு இதா இருப்பீங்கம்மா மூன்றாம் இடத்துல சுக்கரன் உச்சம் மூன்றாம் அதிபதி மூன்றாம் இடத்தையே பார்க்கறதுனால தங்கைக்காக எதுவும் செய்கின்ற அண்ணனாக இருப்பார் வேற ஏதாவது கேட்கணுமா புரிய <laughs> 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 வாழ்த்துக்கள்மா <laughs> 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 இந்த ஜாதகமே கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஜாதகம் தான் ஒரு நேர் வந்திருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த ஆமாம் இந்த ஆமாம் இது இந்த இந்த ஜாதகமே வந்து ஒரு அண்ணன் தங்கை பாசத்திற்கு ஒரு இதாக ஏன்னா பொதுவாக பாருங்கன்னா பெண்கள் மட்டும் ரொம்ப பாசமானவர்களாக இருப்பீங்க ஒரு அண்ணன் வந்து ஒரு என்னுடைய தம்பிக்கு எப்படி இருக்கிறது என்னுடைய அண்ணனுக்கு எப்படி இருக்குன்றது ஒரு ஆண் வந்து எந்த ஒரு இடத்துலையும் பொது இடங்கள் அப்படி இப்படி கேட்குறது இல்லை ஆனால் ஒரு பெண் திருமணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இன்னொரு பொது புகுந்த வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு பெண் நிச்சயமாக என்னுடைய தம்பி எப்படி இருப்பாள் என்னுடைய அண்ணன் எப்படி இருப்பான் கேட்குறது இது வரைக்கும் இந்த நாலரை வருஷமாக நம்ம வின் தொலைக்காட்சியில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த நாலரை வருடங்களில் என்னுடைய அண்ணன் எப்படி என்னுடைய மகன் எப்படி என்னுடைய மகள் எப்படி என்னுடைய தம்பி எப்படின்னு வந்த பெண்களால் வந்த கேள்வி தான் அதிகமானது இதுலேயே வந்து 
பாசம் என்பது ஆண் பெண் இரு பாலாருக்கும் பொதுவாக இருந்தாலும் அந்த பாசத்தை எவ்வளோ அழகாக வெளிப்படுத்துறது இலங்கை தமிழ் சகோதரர்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக இதை பற்றி பேசுவாங்க எனக்கு அந்த அவங்களுடைய இந்த தொழில் முறை ஜோதிடனாக இருக்கும்போது நிறைய இலங்கை தமிழ் ஜோ இலங்கை தமிழ் சகோதரர்கள்கிட்ட வந்து பண்ணுறதுல இந்த சகோதர உறவு அப்படிங்கிறத வந்து இலங்கை தமிழ் ச தமிழ் சமூகத்தில் தான் கற்றுக்கணும் அதே போல் இந்த பெண் இந்த குழந்தை வந்து தன்னை பற்றி கூட அதை கேட்கல இன்னொன்று அவங்கவுங்க மூணு வருஷம் ஆச்சு நாலு வருஷம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷமாக ட்ரை பண்ணுறேன் நாலு வருஷமாக ட்ரை பண்ணுறேன் என்ன லைன் கிடைக்கல அப்படின்ற போது ஒரு குழந்தை ஃபோன் செய்து லைனே கிடைக்கலன்னா கூட அண்ணனுக்கு முதல் எப்படி இருக்குன்றத கேட்குறத மாதிரியான ஒரு பாசம் அதே போல் ஒரு தங்கச்சியை க கிடைச்ச ஒரு சந்தோஷம் வேறு எதுவும் கிடையாது அந்த அமைப்பில் இந்த இந்த அண்ணனுடைய ஜாதத்தில் கூட மூன்றாம் இடத்துல ஒரு உச்சக்கரகம் ரெண்டு மாபெரும் சுவர்கள் மூன்றாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு மூன்றாம் அதிபதி மூன்றாம் வீட்டை பார்த்து ஒரு நல்லா இருக்கிற அமைப்பில் அதுக்காக தான் அந்த பதில் சொன்னேன் உன்ன உன்னை வந்து ரொம்ப நல்லா தங்கச்சியை வந்து நல்லா பார்த்துப்பார்மா அப்படின்றத சொன்னேன் ஆகவே எல்லாம் எப்படி நம்முடைய விண்ண விண் தொலைக்காட்சி எடுத்துக்கிட்டாலே எல்லாருமே அப்படி தானே வருது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷமாக நம்ம வந்து ஒரு இந்த நீ இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்திக்கிட்டு வரோம் நாலு வருஷம் கம்ப்ளீட்டட் ஆகிப்போச்சு நிகழ்ச்சியை நடத்திட்டு வந்தாலும் யாருமே அவங்களுடைய இதை வந்து நம்ம கேட்குறது இல்லை ஆகவே எல்லா அமைப்புகளும் மிக நன்றாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பு அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் ஓகே குருஜி தொடர்ந்து பேசலாம் அண்ட் இதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து நான் கேட்ட கேள்விகளுக்கும் சரி நம்மளுடைய நேர்கள் கேட்ட கொஸ்டினுக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக வந்து எப்பயும் போல பதில் சொன்னீங்க இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் வந்துட்டு நம்மளுடைய நேர்கள் எல்லாருமே காத்துட்டு இருப்பாங்க இந்த வாரமே வந்து நிறைய பேர் ரஷ் பண்ணாலும் வந்து டைம் ஒன் ஆர் அப்படிங்கிற காரணத்தினால அடுத்த வாரம் நிறைய காலேஜ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி கண்ண